আমার ম্যাথ স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজ আমরা আলোচনা করব অফিসিয়াল জিয়ারি কোয়ান্টিটিভ রিজনিং বইয়ের অ্যালজেব্রা চ্যাপ্টারটি সম্পর্কে এর আগের ভিডিওতে অফিসিয়াল জিয়ারি কোয়ান্টিটিভ রিজনিং বইয়ের অ্যারিথমেটিক চ্যাপ্টারটি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছিল যারা সেই ভিডিওটি দেখেননি তারা এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন লিংক থেকে ভিডিওটি দেখে আসতে পারেন আর যারা জিয়ারি প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাদের জন্য রয়েছে একটি সুখবর আমার ম্যাথ স্কুল ও জিয়ারি বাংলা টার্গেট থ্রি থার্টি প্লাস মিলে চালু করতে যাচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ জিয়ারি কোর্স যে কোর্সটির টার্গেটই হচ্ছে আপনাকে দুই মাসের মধ্যে জিয়ারিতে তিনশো তিরিশ প্লাস স্কোরের উপযোগী করে গড়ে তোলা কোর্সটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন এই ভিডিও ডিসক্রিপশন লিংক থেকে অথবা আমাদের ফেসবুক পেজ থেকে কোর্সটির ভর্তি কার্যক্রম ইতিমধ্যে চালু হয়েছে তাই যারা কোর্সটির ব্যাপারে আগ্রহী তারা যত দ্রুত সম্ভব কোর্সটিতে ভর্তি হয়ে যান কেননা কোর্সটির ক্লাস শুরু হতে খুব বেশি দেরি নেই তাহলে চলুন আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক এখানে একটি সমীকরণ দেওয়া আছে এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাস থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস ফোরের স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ দুইটা টার্ম গুণাকারে এবং দুইটা টার্ম ভাগ আকারে দেওয়া আছে যার ফলাফল হচ্ছে শূন্য এখন উপরের প্রত্যেকটা টার্মকে যদি আমরা আলাদা করে জিরো ধরি অর্থাৎ এই ভগ্নাংশটির প্রত্যেকটা লবের মান যদি আমরা জিরো ধরি তখন আমরা ফলাফলটা জিরো পাব কিন্তু নিচের প্রত্যেকটাকে যদি আমরা আলাদা করে জিরো ধরি তখন সামথিং বাই জিরো অর্থাৎ ইনফিনিটি হবে অর্থাৎ এই সমীকরণ থেকে আমরা লিখতে পারি এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস টু ইকাল টু জিরো এটা আরেকভাবে বলা যেতে পারে সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেক সমীকরণকে আমরা এক্স প্লাস থ্রি দিয়ে গুণ করি ডান পাশ এবং বাম পাশকে তাহলে আমাদের বাম পাশে হবে হচ্ছে ওয়ান আর ডান পাশে হবে জিরো আবার আমরা বাম পাশ ও ডান পাশ উভয় পাশকে এক্স মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার দিয়ে গুণ করি তাহলে বাম পাশে হবে ওয়ান আর ডান পাশে হবে জিরো আর বাকি যে দুইটা টার্ম এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস টু সেটা উপরে থেকে যাবে এখন আলাদা করে যদি আমরা প্রত্যেক টার্মকে জিরো লিখি তাহলে একবার পাই এক্স ইকাল টু জিরো আরেকবার পাই এক্স মাইনাস টু ইকাল টু জিরো অর্থাৎ এক্স ইকাল টু টু অর্থাৎ আমরা এখানে এক্স এর দুইটা ভিন্ন ভিন্ন ভ্যালু পাচ্ছি একটা হচ্ছে জিরো আর একটা হচ্ছে টু তাহলে এক্স ইকাল টু একবার পাচ্ছে জিরো আরেকবার পাইতেছি হচ্ছে টু এখন এক্স এর ভ্যালু জিরো হোক আর টু হোক যেটাই হোক সেটি অবশ্যই মাইনাস টু এর চেয়ে বড় হবে কারণ মাইনাস টু হচ্ছে নেগেটিভ একটি সংখ্যা তাহলে এক্স এর ভ্যালু জিরো হলেও তখন কোয়ান্টিটি এ বড় আবার এক্স এর ভ্যালু টু হলেও তখনও কোয়ান্টিটি এ বড় অর্থাৎ এই প্রশ্নটির সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে অপশন এ অর্থাৎ কোয়ান্টিটি এ সবসময় বড় এখানে কোয়ান্টিটি এতে একটি ভ্যালু দেওয়া আছে কোয়ান্টিটি বিতে আরেকটি ভ্যালু দেওয়া আছে এছাড়া এদের সম্পর্কে অন্য কোনো তথ্য দেওয়া নেই এখন কোয়ান্টিটি এ যেহেতু সিম্পলিফাই করা আছে তাহলে এটাকে সিম্পলিফাই করার দরকার নেই এখন আমরা কোয়ান্টিটি বি কে সিম্পলিফাই করব এক্স বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে পাই ওয়ান বাই এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার এখন ওয়ান বাই এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার হচ্ছে কোয়ান্টিটি বি এর ভ্যালু আর কোয়ান্টিটি এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান বাই এক্স এখন উভয় কোয়ান্টিটি থেকে যদি আমরা ওয়ান বাই এক্স বিয়োগ করি তাহলে কোয়ান্টিটি এতে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে শূন্য আর কোয়ান্টিটি বিতে পাচ্ছি ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার এখন শূন্য বড় নাকি ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার বড় আমরা জানি যে এক্স স্কোয়ার সবসময় একটি পজিটিভ সংখ্যা সেটা যেই হোক না কেন ভ্যালু সেটা এক্স এর ভ্যালু নেগেটিভ হোক বা এক্স এর ভ্যালু পজিটিভ হোক বা এক্স এর ভ্যালু যেটাই হোক এক্স স্কোয়ার হচ্ছে সবসময় একটি পজিটিভ সংখ্যা তাহলে ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার হবে একটি পজিটিভ সংখ্যা সেটার ভ্যালু যাই হোক না কেন অর্থাৎ কোয়ান্টিটি বি হচ্ছে সবসময় একটি পজিটিভ সংখ্যা আর কোয়ান্টিটি এ হচ্ছে জিরো তাহলে জিরো বড় নাকি একটি পজিটিভ সংখ্যা বড় অবশ্যই একটি পজিটিভ সংখ্যা বড় অর্থাৎ এটার সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে অপশন বি এখানে কোয়ান্টিটি এতে দেওয়া আছে মডুলাস এম প্লাস আর কোয়ান্টিটি বিতে দেওয়া আছে টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস এম এখন কোয়ান্টিটি বি যেহেতু সিম্পলিফাই করা আছে সেহেতু কোয়ান্টিটি বি নিয়ে আমাদের কোনো কাজ নেই বা চিন্তা নেই কোয়ান্টিটি এ কে আমরা একটু ভেঙে নেব মডুলাস উঠাই দিয়ে আমরা লিখতে পারি প্লাস মাইনাস এম প্লাস টোয়েন্টি 
এখন একবার প্লাস নিয়ে আরেকবার মাইনাস নিয়ে আমরা একটু ক্যালকুলেশন করে দেখি কোয়ান্টিটি এর ভ্যালু কি আসে যখন আমি প্লাস নিচ্ছি তখন আসে এম প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ কোয়ান্টিটি এর ভ্যালু আর কোয়ান্টিটি বি এর ভ্যালু আগে যেটা ছিল টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস এম সেটাই থাকে এখন এম প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ বড়ো নাকি টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস এম বড়ো এখন আমরা আমাদের কম্পেয়ারটাকে সহজ করার জন্য উভয় কোয়ান্টিটি থেকে টোয়েন্টি ফাইভ বিয়োগ করে দিই তাহলে কোয়ান্টিটি এতে থাকে হচ্ছে এম আর কোয়ান্টিটি বিতে থাকে হচ্ছে মাইনাস এম এখন এম বড়ো নাকি মাইনাস এম বড়ো এম এর যেহেতু কোনো নির্দিষ্ট ভ্যালু দেওয়া নাই সেহেতু এম বড়ো নাকি মাইনাস এম বড়ো এটা স্পষ্ট করে বলা সম্ভব নয় অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমাদের অ্যান্সার আছে হচ্ছে ডি এখন এম এর ভ্যালু যখন আমি নেগেটিভ নিচ্ছি তখন কি হচ্ছে দেখি তখন হচ্ছে মাইনাস এম মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ আর কোয়ান্টিটি বি যেটা দেওয়া ছিল সেটাই টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস এম এখন উভয় পক্ষ থেকে যদি আমি মাইনাস এমটাকে যদি উঠাই দিই অর্থাৎ প্লাস এম দিয়ে উভয় পক্ষে যোগ করি তাহলে কোয়ান্টিটি এ এর যে ভ্যালু পাই সেটা হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ আর কোয়ান্টিটি বি এর ভ্যালু পাই টোয়েন্টি ফাইভ এক্ষেত্রে কোয়ান্টিটি বি হচ্ছে আমাদের বড় অর্থাৎ আমাদের কখনো দুইটা কোয়ান্টিটি অনির্দিষ্ট আবার কখনো কোয়ান্টিটি বি বড় এরকম যদি হয় তাহলে আমাদের অ্যান্সার হবে অপশন ডি অর্থাৎ নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয় যে কোয়ান্টিটি এ বড় নাকি কোয়ান্টিটি বি বড় কারণ কখনো কোয়ান্টিটি বি বড় হচ্ছে আবার কখনো কোয়ান্টিটি এও বড় হতে পারে আবার দুইটা কোয়ান্টিটি সমানও হতে পারে তাহলে এটার অ্যান্সার হচ্ছে অপশন ডি এখানে বলা আছে ডিউরিং অ্যান্ড এক্সপেরিমেন্ট দ্য প্রেশার অফ এ ফিক্সড ম্যাস অফ গ্যাস ইনক্রিজ ফ্রম চল্লিশ পাউন্ডস পার স্কোয়ার ইঞ্চ টু পঞ্চাশ পার স্কোয়ার ইঞ্চ থ্রু আউট দ্য এক্সপেরিমেন্ট দ্য প্রেশার পি পি এস আই অ্যান্ড দ্য ভলিউম ভি কিউবিক ইঞ্চিস অফ দ্য গ্যাস ভ্যারিড ইন এ সাস ওয়ে দ্যাট দ্য ভ্যালু অফ দ্য প্রোডাক্ট পি ভি অস কনস্ট্যান্ট অর্থাৎ প্রেশার পি এবং ভলিউম ভি এই দুইটার গুণ ফল হচ্ছে কনস্ট্যান্ট অর্থাৎ পি ভি ইকল টু কনস্ট্যান্ট এখন এই কনস্ট্যান্টটাকে আমরা যে কোনো একটা প্রতীক দিয়ে লিখতে পারি আমাদের বোঝার সুবিধার্থে ধরুন আমি লিখলাম ওই কনস্ট্যান্টটাকে কে দিয়ে লিখলাম এখন দেখি কোয়ান্টিটি এ আর কোয়ান্টিটি বিতে কি বলা হয়েছে কোয়ান্টিটি এতে এখানে বলছে দ্য ভলিউম অব দ্য গ্যাস হোয়েন দ্য প্রেশার অস চল্লিশ পিএসআই আমাদের ভলিউমটা বের করতে হবে তাহলে আমরা জানি কি পিভি ইকল টু কে এখান থেকে আমরা বের করবো কিসের ভ্যালু ভলিউম ভি তাহলে ভি ইকল টু কত কে বাই পি এখন পি দেওয়া আছে চল্লিশ তাহলে কোয়ান্টিটি এর ভ্যালু কত কে বাই চল্লিশ এখন দেখি কোয়ান্টিটি বি এর ভ্যালু কি আসে কোয়ান্টিটি বিতে বলা আছে ওয়ান পয়েন্ট টু টাইমস দ্য ভলিউম অব দ্য গ্যাস হোয়েন দ্য প্রেশার অস পঞ্চাশ পিএসআই কোয়ান্টিটি বিতেও আমাদের ভলিউম বের করতে হবে কখন ভলিউমটা যখন আমাদের প্রেশারটা হবে পঞ্চাশ পিএসআই তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের ভলিউমটা কি হবে ভি ইকল টু কে বাই পি তাহলে আমাদের কে তো কনস্ট্যান্ট পি এর ভ্যালু হচ্ছে পঞ্চাশ পিএসআই এখন এই যে ভি এর যে ভ্যালুটা বের হলো এই ভ্যালুর সাথে আবার আমাদের কি করতে হবে ওয়ান পয়েন্ট টু গুণ দিতে হবে অর্থাৎ ওয়ান পয়েন্ট টু ভি ইকল টু কে বাই ফিফটি ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট টু এখন আমরা কাটাকাটি সুবিধার্থে ওয়ান পয়েন্ট টু কে বারো বাই দশ লিখতে পারি তাহলে বারো বাই দশ তাহলে এখন যদি আমি কাটাকাটি করি তাহলে কোয়ান্টিটি বি এর ভ্যালুটা আসে ছয় আর নিচে হচ্ছে পাঁচ এখন ছয়কে পাঁচ দিয়ে কাটাকাটি করলে পাই তিন দোন ছয় আর দুই পঁচিশ দোন পঞ্চাশ তাহলে এখানে ভ্যালুটা আসে উপরে আসে হচ্ছে থ্রি কে আর নিচে আসে হচ্ছে পাঁচ পঁচিশ একশো পঁচিশ এখন আমাদের কে বাই চল্লিশ বড় নাকি থ্রি কে বাই একশোয় পঁচিশ বড় অর্থাৎ এই দুইটা কোয়ান্টিটির ভেতরে কোনটা বড় এটা একটু সহজ করার জন্য আমরা ভগ্নাংশ দূর করে দেব তো ভগ্নাংশ যদি দূর করি তাহলে আমরা দুইটা টার্মকে কোনাকনি গুণ করে দেব তো কোনাকনি কিভাবে গুণ করব এখানে কে এর সাথে এখানে একশো পঁচিশ গুণ করব তাহলে কোয়ান্টিটি এ আসে একশো পঁচিশ ইন্টু কে আর কোয়ান্টিটি বিতে থ্রি কে এর সাথে আমরা চল্লিশ গুণ করে দেব থ্রি কে এর সাথে চল্লিশ তাহলে আসবে হচ্ছে কোয়ান্টিটি বিতে তিনি সারে বারো একশোয় কুড়ি কে এখন একশো পঁচিশ কে বড় নাকি একশোয় কুড়ি কে বড় এটা শিওর যে কে এর ভ্যালু একটা পজিটিভ সংখ্যা কারণ পি ভি এগুলো কখনো নেগেটিভ হতে পারে না তাহলে এদের গুণফলও কখনো নেগেটিভ হবে না 
যেহেতু কে একটি পজিটিভ সংখ্যা সেহেতু একশো পঁচিশ এর ভ্যালুটা একশো কুড়ি কে এর চেয়ে বড় হবে অর্থাৎ কোয়ান্টিটি এর ভ্যালুটা কোয়ান্টিটি বি এর চেয়ে বড় হবে এখানে দেওয়া আছে এক্স এর ভ্যালু জিরো চেয়ে বড় এখন কোয়ান্টিটি এতে বলছে এক্স পার্সেন্ট অফ হান্ড্রেড এক্স অর্থাৎ এক্স পার্সেন্ট অফ মানে গুণ হান্ড্রেড এক্স এখন আমরা পার্সেন্ট মানে কত জানি ওয়ান বাই একশো ইন্টু একশো এক্স তাহলে একশো একশো কাটাকাটি করলে কোয়ান্টিটি এর ভ্যালু আসে এক্স স্কোয়ার এখন কোয়ান্টিটি বি এর ভ্যালুও দেওয়া আছে এক্স স্কোয়ার যেহেতু কোয়ান্টিটি এর ভ্যালু এক্স স্কোয়ার কোয়ান্টিটি বি এর ভ্যালু এক্স স্কোয়ার অর্থাৎ দুইটা কোয়ান্টিটি সবসময় সমান হবে অর্থাৎ অ্যান্সার হবে হচ্ছে অপশন সি এখানে দেওয়া আছে ফোর এক্স মাইনাস টু ওয়াই ইন্টু সিক্স এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইকাল টু এইটিন যদি হয় তাহলে ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার কি বড় হবে নাকি ছয় বড় হবে এটা আমাদের বের করতে হবে এখন আমাদের যে মূল যে সমীকরণটা দেওয়া আছে এই সমীকরণটা নিয়ে আমরা কাজ শুরু করি ফোর এক্স মাইনাস টু ওয়াই ইন্টু সিক্স এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইকাল টু আঠারো এখন প্রথম টার্মটা থেকে আমাদের দুই কমান নেওয়া যায় কমান নিলে হয় টু এক্স মাইনাস ওয়াই আবার দ্বিতীয় টার্মটা থেকে আমাদের তিন কমান নেওয়া যায় তাহলে তখন হয় টু এক্স প্লাস ওয়াই ইকাল টু আঠারো তাহলে দুই তিন তাহলে ছয় তাহলে আমাদের আসে সিক্স ইন্টু টু এক্স মাইনাস ওয়াই ইন্টু টু এক্স প্লাস ওয়াই ইকাল টু কত আঠারো এবং ছয় দিয়ে উভয় পক্ষে কাটাকাটি করি তাহলে আমাদের ডান পাশে আসে হচ্ছে তিন ছয় আঠারো আর বাম পাশে এ মাইনাস বি ইন্টু এ প্লাস বি সূত্র করি তাহলে হবে কি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার অর্থাৎ ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু থ্রি অর্থাৎ কোয়ান্টিটি এর ভ্যালু আমাদের ডিরেক্ট বের হলো কত তিন আর কোয়ান্টিটি বি এর ভ্যালু দেওয়া হচ্ছে ছয় এখন তিনের চেয়ে যেহেতু ছয় বড় সেহেতু আমাদের কোয়ান্টিটি বি হবে বড় এটি মূলত কোয়ার্ডিনেট জিওমেট্রি রক্ষ তবে এখানে দেওয়ার কারণ হচ্ছে কোয়ার্ডিনেট জিওমেট্রি চ্যাপ্টারটি অফিসিয়াল জিআর সিলেবাসে এল জেবের অংশে দেওয়া জেমিতি অংশে না এই কারণে হচ্ছে এল জেবের অংশে কোয়ার্ডিনেট জিওমেট্রির এই ম্যাথটি এখানে দেওয়া আছে এখন আমরা এই যে চিত্রটা দেওয়া আছে এক্স কোয়ার্ডিনেট ওই কোয়ার্ডিনেট আর মূল বিন্দু এই চিত্রটা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে যে সরল লেখাটা দেওয়া আছে এই সরল লেখাটা মূল বিন্দু এবং সিক্স কমা সিক্স বিন্দুগামী এখন মূল বিন্দু এবং সিক্স কমা সিক্স কিংবা সে থ্রি কমা থ্রি কিংবা টু কমা টু কিংবা ওয়ান কমা ওয়ান এরকম বিন্দুগামী কোনো সরল লেখার সমীকরণ হয় ওয়াই ইকল টু এক্স অর্থাৎ এই সরল লেখাটার সমীকরণ হচ্ছে ওয়াই ইকল টু এক্স এখন আমরা এই সরল লেখার ডান পাশের একটা বিন্দু ডাবলু কমা জেড দেওয়া আছে আর বাম পাশের একটা বিন্দু সি কমা ডি দেওয়া আছে এখন এই সরল লেখার উপরে যেহেতু টু কমা টু কিংবা থ্রি কমা থ্রি বিন্দুগুলো অবস্থিত কিংবা ওয়ান কমা ওয়ান এই ধরনের বিন্দুগুলো যেহেতু এখানে অবস্থিত সেহেতু এখানে দেখেন এই বিন্দুগুলার এক্স এর মান এবং ওয়ের মান সমান অর্থাৎ এক্স এর যে উপাংশ বা এক্স এর খণ্ডিত অংশ আর ওয়ের খণ্ডিত অংশ সমান এখন যদি আমরা এক্স এর খণ্ডিত অংশটা বেশি নিই ধরেন থ্রি কমা টু নেই তাহলে সে বিন্দুটা কিন্তু এই সরল লেখাটা ডান পাশে আসবে অর্থাৎ এক্স এর মান যদি বড় হয় অর্থাৎ এক্স এর মান যদি ওয়াইয়ের মানের চেয়ে বড় হয় তখন সেই বিন্দুটা এই সরল লেখাটা ডান পাশে আসবে আর ওয়াইয়ের মান যদি এক্স এর মানের চেয়ে বড় হয় তখন এই বিন্দুটা এই সরল লেখাটার বাম পাশে আসবে অর্থাৎ এই 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 যে সূত্রটা থেকে বা এই যে নিয়মটা থেকে আমরা বলতে পারি যে ডাব্লু এর মান জেটের চেয়ে বড় কারণ বিন্দুটা ডান পাশে আছে আরেকটা তত্ত্ব কি বলতে পারি যে ডি এর মান সি এর চেয়ে বড় যেহেতু বিন্দুটাই সরল লেখার বাম পাশে আছে তাহলে এখন আমরা দেখি যে দুইটা কোয়ান্টিটিতে কি বলছে কোয়ান্টিটি এ তে বলছে ডাব্লু প্লাস ডি আর কোয়ান্টিটি বি তে বলছে সি প্লাস জেড এখন এখানে একটা মজার জিনিস দেখেন আমরা একটু আগে দেখলাম ডাব্লুর ভ্যালুটা জেটের চেয়ে বড় ডাব্লু জেটের চেয়ে বড় আবার দেখলাম ডি এর ভ্যালুটা সি এর চেয়ে বড় অর্থাৎ ডাব্লু জেটের চেয়ে বড় আবার একই সাথে ডি সি এর চেয়ে বড় এটা যদি হয় 
তাহলে ডাব্লু প্লাস টি অবশ্যই আমাদের সি প্লাস জেড এর চেয়ে বড় হবে অর্থাৎ কোয়ান্টিটি এ এর ভ্যালুটা সবসময় কোয়ান্টিটি বি এর থেকে বড় হবে এখানে দেয়া আছে এক্স ইন্টু ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু টুয়েলভ এবং এক্স ইন্টু ওয়াই ইকাল টু ফোর যদি হয় তাহলে এক্স এর ভ্যালু করো কত এখন এক্স ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু টুয়েলভ দেওয়া আছে তাহলে এটাকে যদি আমি একটু লিখি এক্স ওয়াই ইন্টু ওয়াই ইকাল টু টুয়েলভ লিখতে পারি এভাবে লিখলাম কেন কারণ আমাদের এক্স ওয়ার ভ্যালুটা এখানে ফোর দেওয়া আছে ওই ফোরটা আমরা এখানে বসাই দেব তাহলে ফোর ইন্টু ওয়াই ইকাল টু টুয়েলভ তাহলে ওয়াই ইকাল টু আসে কত থ্রি এখন ওয়াই এর ভ্যালু থ্রি যে কোনো সমীকরণে সেটা প্রথমটা অথবা দ্বিতীয়টাতে বসাই দিলে আমি এক্স এর যে ভ্যালুটা পাই ধরেন দ্বিতীয়টাতে বসাই দিলাম তাহলে ফোর বাই ওয়াই তাহলে ইকাল টু ফোর বাই থ্রি তাহলে আমরা এক্স এর ভ্যালু পাই ই ফোর বাই থ্রি এখানে বলা আছে দ্য টোটাল কস্ট অফ এইট বেজেলস অ্যাট এ বেকারি ইস এক্স ডলার অ্যাট দিস কস্ট পার বেজেল হুইস অব দ্য ফলোইং রিপ্রেজেন্টস দ্য টোটাল কস্ট ইন ডলার অফ ওয়াই বেজেল অর্থাৎ আটটা বেজেলের প্রাইস এখানে দেওয়া আছে এক্স ডলার তাহলে আমরা যদি ওই কি নিয়মে করি তাহলে একটা বেজেলের প্রাইস কত হবে এক্স বাই এইট ডলার তাহলে আমাদের ওয়াই সংখ্যক বেজেলের প্রাইসটা জানতে চাইছে তাহলে ওয়াই সংখ্যক বেজেলের প্রাইসটা কত হবে সেটা গুণ হবে তাহলে এক্স ওয়াই বাই এইট ডলার অর্থাৎ অ্যান্সার হচ্ছে এক্স ওয়াই বাই এইট অর্থাৎ অপশন ডি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার এখানে বলা আছে হুইস অব দ্য ফলোইং ইস ইকাল টু 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 দি পাওয়ার এক্স মাইনাস ওয়াই ডিভাইডেড বাই টু টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়াই ফর ওয়াল ইন্টিজার এক্স অ্যান্ড ওয়াই এটা খুবই একটা সহজ অঙ্ক পাওয়ারের অঙ্ক টু টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস ওয়াই হচ্ছে লব আর হর হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়াই এখন আমরা নিচের গুলাকে উপরে নিয়ে যেতে পারি বা উপরের গুলাকে নিচে নিয়ে আসতে পারি যে কোনো ভাবে করতে পারি কিন্তু আমাদের এখানে দেখেন সবগুলো ফোর ফোর আকারে দেওয়া আছে অর্থাৎ ভগ্নাংশ আকারে কোনো টার্ম নেই পাওয়ার নেগেটিভ আছে কিন্তু ভগ্নাংশ নেই এখন যেহেতু ভগ্নাংশ নেই সেহেতু আমরা নিষেধটাকে উপরে নিয়ে যাব তাহলে আমাদেরও ভগ্নাংশ থাকবে না তাহলে টু টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস ওয়াই বসে গেল এখন নিচেরটা উপরে যাবে এখন নিচেরটা উপরে যাওয়ার সময় সত্য হচ্ছে অবশ্যই বেস একই হতে হবে বেস একই আছে টু বেস যদি একই থাকে তাহলে নিচেরটাকে যখন আমি উপরে নিয়ে যাব তখন এই যে চিহ্ন যেগুলো আছে চিহ্নগুলো সব উল্টে যাওয়া যাবে অর্থাৎ এখানে আছে এক্স প্লাস ওয়াই সেটা হয়ে যাবে মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়াই তাহলে এখন যদি আমি এক্স এক্স কাটাকাটি করি তাহলে টু টু দি পাওয়ার মাইনাস টু ওয়াই আসে এখন এটাকে আমরা টু টু দি পাওয়ার টু এটার পাওয়ার মাইনাস ওয়াই এভাবে লিখতে পারি এভাবে লিখলাম কেন কারণ আমাদের চার বানানোর জন্য যেহেতু অপশনে সবগুলো চার আছে তাহলে ফোর টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়াই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার যেটা হচ্ছে অপশন বিতে আছে ফোর টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়াই এখানে বলা আছে হাউ মেনি ইন্টিজার্স আর ইন দ্য সলিউশন সেট অব দ্য ইনইকালিটি এক্স স্কোয়ার মাইনাস টেন লেস দেন জিরো এখন এই অসমতাটাকে যদি আমরা সমাধান করি তাহলে পাই এক্স স্কোয়ার লেস দেন টেন অর্থাৎ এক্স স্কোয়ারের ভ্যালু দশের চেয়ে ছোট হবে এক্স এর একটা সত্য হচ্ছে এক্স হবে অবশ্যই ইন্টিজার সংখ্যা অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যা তাহলে আমি যদি এক্স এর ভ্যালু প্লাস মাইনাস ওয়ান নেই তখন এক্স স্কোয়ারের ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান যেটা গ্রহণযোগ্য এখন এক্স এর ভ্যালু যদি প্লাস মাইনাস টু নেই তাহলে এক্স স্কোয়ারের ভ্যালু হচ্ছে ফোর যেটাও গ্রহণযোগ্য আবার এক্স এর ভ্যালু যদি প্লাস মাইনাস থ্রি নেই তাহলে এক্স স্কোয়ার হচ্ছে নাইন যেটা গ্রহণযোগ্য এখন যদি আমি এক্স এর ভ্যালু প্লাস মাইনাস ফোর নি তখন ষোলো হয়ে যাবে যেটা গ্রহণযোগ্য না বা এক্স এর ভ্যালু যদি আমি প্লাস মাইনাস ফোর এর চেয়ে বড় নেই প্লাস মাইনাস ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন সবগুলা স্কোয়ার করলে আমাদের দশের চেয়ে বড় হয়ে যাবে তাহলে আমাদের বড় সংখ্যা নেওয়া যাবে না এখন ছোট কত নেওয়া যেতে পারে ছোট হচ্ছে আর জিরো নেওয়া যেতে পারে কারণ এক্স এর ভ্যালু জিরো নিলে এক্স স্কোয়ারও জিরো হবে অর্থাৎ এই যে সাতটা সংখ্যা ওয়ান মাইনাস ওয়ান টু মাইনাস টু থ্রি মাইনাস থ্রি আর জিরো এক্স এর এই সাতটা ভ্যালু হচ্ছে আমাদের এখানে গ্রহণযোগ্য ইন্টিজার তাহলে আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে অপশন ডি
এখানে বলা আছে এ গ্রুপ অফ ফাইভ থাউজেন্ড ইনভেস্টর রেসপন্ডেড টু এ সার্ভে আক্সিং হোয়েদার দে ওন এন্ড স্টক্স এন্ড হোয়েদার দে ওন বন্ডস অব দ্য গ্রুপ টোয়েন্টি পার্সেন্ট রেসপন্ড দ্যাট দে ওন অনলি ওন অব দ্য টু টাইপ অফ ইনভেস্টমেন্ট if r is the number of investor in the group who own it stocks but not bonds which of the following represents the number of investor in the group who own it bond but not stocks in term of r math te dekhi apnara bujhte parchen eti onek boro ekti math orthat onek gula line lekha eti hocche jr er ekti technique je tara onek boro boro math dey boro boro bolte ei math gular calculation onek boro hobe eta na ম্যাথ গুলা দেখতে এবং পড়তে অনেক বড় হবে তবে এই ধরনের ম্যাথ গুলা বেশ সহজ হয় এই জন্য ধৈর্য ধরে আপনারা এই ধরনের ম্যাথ গুলা ভালো করে পড়বেন তাহলে দেখবেন অনেক দ্রুত অ্যান্সারটা বের করে ফেলতে পারছেন এখন আমরা এই ম্যাথটা পড়ার পরে এখান থেকে কি তথ্য পেলাম যে টোটাল পাঁচ হাজার ইনভেস্টার আছে যার ভেতরে বিশ পার্সেন্ট হচ্ছে তারা যারা হচ্ছে শুধুমাত্র ওয়ান অব দ্য টু টাইপস অফ ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে করে তাহলে এই পাঁচ হাজারের বিশ পার্সেন্ট কতজন হয় তো পাঁচ হাজার ইন্টু বিশ পার্সেন্ট তাহলে ইকুয়াল টু পাঁচ হাজার ইন্টু বিশ পার্সেন্ট মানে বিশ বাই একশো তাহলে আমি যদি কাটাকাটি করি তাহলে হয় হচ্ছে পাঁচ জন দশ এক হাজার জন এই এক হাজার জন হচ্ছে তারা যারা অনলি ওয়ান অব টু টাইপ অফ ইনভেস্টমেন্ট অর্থাৎ এই দুইটা ইনভেস্টমেন্টের মধ্যে শুধুমাত্র এক ধরনের ইনভেস্টমেন্ট করে ওকে এখন এখানে বলছে কি আমাদের অ্যান্সার চাইছে কি যে ইফ আর ইজ দ্য নাম্বার অফ ইনভেস্টর ইন দ্য গ্রুপ হু ওন এট স্টক বাট নট বন্ড অর্থাৎ আমাদের এখানে যে টোটাল ছিল যে স্টক এবং বন্ড দুই ধরনের ইনভেস্টমেন্ট তো আর হচ্ছে ওই লোক সংখ্যা যারা শুধুমাত্র স্টকে হচ্ছে ইনভেস্ট করে বন্ডে না এখন আমরা দেখলাম যে শুধু এক ধরনের ইনভেস্ট করে এরকম লোকের সংখ্যা হচ্ছে এক হাজার যার মধ্যে আর সংখ্যক লোক হচ্ছে শুধুমাত্র তারা স্টক্স এ বিনিয়োগ করে বন্ডে না তাহলে প্রশ্ন বলছে হুইস অব দ্য ফলোইং রিপ্রেজেন্ট দ্য নাম্বার অফ ইনভেস্টর ইন দ্য গ্রুপ হু ওন এট বন্ড বাট নট স্টক তাহলে আমাদের শুধুমাত্র বন্ডে ইনভেস্ট করে স্টকে না এরকম লোক কতজন হবে এক হাজার জন ছিল শুধুমাত্র একটাতে বিনিয়োগ করে যার ভেতরে আর সংখ্যক হচ্ছে শুধুমাত্র স্টকে বিনিয়োগ করে তাহলে শুধুমাত্র বন্ডে বিনিয়োগ করে হবে হচ্ছে এক হাজার মাইনাস আর তাহলে কোয়ান্টিটি বি হবে আমাদের সঠিক অ্যান্সার এখানে বলা আছে ইফ এম প্লাস এন বাই ফোর প্লাস ফাইভ ইকাল টু এম বাই ফোর প্লাস এন বাই ফাইভ হুইস অব দ্য ফলোইং স্টেটমেন্টস মাস বি ট্রু অর্থাৎ এখানে একটা সমীকরণ দেওয়া আছে সমীকরণটাকে আমরা একটু সিম্পলিফাই করে নিই এম প্লাস এন বাই নাইন ইকাল টু এম বাই ফোর প্লাস এন বাই ফাইভ এখন সমীকরণটাকে একটু সিম্পলিফাই করে নিই ডান পাশে যদি আমি লসাগু করি তাহলে কুড়ি ফাইভ এম প্লাস ফোর এন এখন কোনা কোনি যদি আমি গুণ করে দিই তাহলে কুড়ি এম প্লাস কুড়ি এন ইকাল টু পাঁচ নয় পঁয়তাল্লিশ এম প্লাস চার নয় ছত্রিশ এন এখন আমি বাম পাশের কোয়ান্টিটি গুলাকে যদি ডান পাশে নিয়ে যাই তাহলে ডান পাশে পাই পঁয়তাল্লিশ থেকে কুড়ি বিয়োগ দিলে পঁচিশ এম প্লাস ছত্রিশ থেকে যদি কুড়ি বিয়োগ দিই তাহলে ষোলো এন পঁচিশ এম প্লাস ষোলো এন ইকাল টু জিরো তাহলে এখান থেকে আমি পাই পঁচিশ এম ইকাল টু মাইনাস ষোলো এন অর্থাৎ আমাদের অপশন ই হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার এখানে বলা আছে ইন দ্য এক্স ওয়াই প্লান ট্রায়াঙ্গুলার রিজন আর ইজ বাউন্ডেড বাই দ্য লাইন এক্স ইকাল টু জিরো ওয়াই ইকাল টু জিরো ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইকাল টু সিক্সটি হুইস অব দ্য ফলোইং পয়েন্টস লাই ইনসাইড এ রিজন আর অর্থাৎ আমাদের এখানে তিনটা সমীকরণ দেওয়া আছে এই তিনটা সমীকরণ দিয়ে একটা ট্রায়াঙ্গুলার অর্থাৎ একটা ত্রিভুজ আকার ক্ষেত্র তৈরি করবে ওই ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ভেতরে যে বিন্দুগুলো আছে সেগুলো হবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার তাহলে এক্স অক্ষ অক্ষ আর মূল বিন্দু জিরো নেগেটিভ অক্ষ এটা নেগেটিভ এক্স অক্ষ এখন এক্স ইকাল টু জিরো মানে এক্স এক্সিস 
আবার ওয়াই ইকাল টু জিরো মানে ওয়াই এক্সিস আর ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইকাল টু ষাট তাহলে এইটা কোন রেখাটাকে নির্দেশ করে এখন আমরা উভয় পক্ষকে যদি ষাট দিয়ে ভাগ করি তাহলে এখানে আমরা পাবো ফোর এক্স বাই ষাট প্লাস থ্রি ওয়াই বাই ষাট ইকাল টু ওয়ান তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি চার পনেরো ষাট তাহলে এক্স বাই পনেরো প্লাস তিন কুড়ি ষাট ইকাল টু ওয়ান অর্থাৎ এক্স এর দিকে যদি পনেরো একক নি আর ওয়াই এর দিকে যদি বিশ একক নি তাহলে আমাদের যে রেখাটা হবে সেটাই হচ্ছে আমাদের এই সরল রেখাটার সমীকরণ এখন এখান থেকে তাহলে তিনটা ছেদ অংশ পাওয়া যায় এ বি আর একটা হচ্ছে ও ও বাসি আমি সি লিখলেও যা ও লিখলেও তা এখন এই যে এ বি ও একটা ত্রিভুজ ক্ষেত্র তৈরি হলো এই ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ভেতরে কোন বিন্দুগুলো আছে সেটা আমার বের করতে হবে এখন দেখেন আমাদের ডান পাশে যে বিন্দুটা আছে মানে বি বিন্দু এটা হচ্ছে পনেরো কমা জিরো এটার স্থানাঙ্ক বাম পাশে যে বিন্দুটা আছে এটার স্থানাঙ্ক হচ্ছে জিরো কমা টোয়েন্টি আর ও যেটা মূল বিন্দু এটার স্থানাঙ্ক তো সবসময় জিরো জিরো এখন আমরা দেখব কোন বিন্দুগুলা এই ত্রিভুজ এ বি ও এর মধ্যে অবস্থিত এখন এই সমস্যাটি সমাধান করার একটা সহজ উপায় আমাদেরকে বের করতে হবে কেননা এখানে ডিরেক্ট বিন্দুগুলা দিয়ে বোঝা যাচ্ছে না যে বিন্দুটা এটার মধ্যে হবে নাকি বাইরে হবে তো বোঝার সহজ উপায়টা কি একটু দেখেন সেটা হচ্ছে আমাদের যে মূল সমীকরণটা দেওয়া ছিল ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইকাল টু ষাট সেটা হচ্ছে এই সরল লেখাটা সমীকরণ এখন এই এই যে সরল লেখাটা এই সরল লেখার উপরে যতগুলা বিন্দু আছে সেটা এখানে হোক কিংবা এখানে হোক কিংবা এখানে যেখানে হোক না কেন এই প্রত্যেকটা বিন্দুতে ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই এটার ভ্যালু কিন্তু ষাট বের হবে বা ষাট হবে এখন এই বিন্দুগুলার যদি বাইরের দিকে নেই অর্থাৎ ধরেন এরকম জায়গাতে বা এরকম জায়গাতে বা এরকম জায়গাতে তাহলে ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই এর ভ্যালু কিন্তু ষাটের চেয়ে বড় হবে অর্থাৎ এখানে ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই এই ভ্যালুটা ষাটের চেয়ে বড় আবার এই রেখার নিচের দিকে যদি নেই সেটা এখানে হইতে পারে আবার এখানে হইতে পারে আবার এখানে হইতে পারে তাহলে ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই এর ভ্যালুটা আমাদের কি ষাটের চেয়ে ছোট হবে তাহলে আমরা কি করব প্রত্যেকটা অপশানে ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই এর ভ্যালু কত আসে সেটা বের করব যে ভ্যালুগুলা ষাটের চেয়ে ছোট হবে সেগুলো হবে আমাদের অ্যান্সার আর যেগুলো ষাটের চেয়ে বড় হবে সেগুলো হচ্ছে যেহেতু এ বিয়ের বাইরে চলে যাবে তাহলে সেগুলো হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার হবে না এখন অপশান এ এর ভ্যালু যদি আমি বের করি তাহলে অপশান এ এর ভ্যালু ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইকাল টু পাই ফোর ইন্টু টু প্লাস থ্রি ইন্টু আঠারো তাহলে ইকাল টু আট প্লাস তিন আঠারো চুয়ান্ন তাহলে চুয়ান্ন আর আট হচ্ছে বাষট্টি বাষট্টি হচ্ছে ষাটের চেয়ে বড় এখন বাষট্টি যেহেতু ষাটের চেয়ে বড় সেহেতু আমাদের এই বিন্দুটা অবশ্যই এ বি এর বাইরের দিকে হবে অর্থাৎ ত্রিভুজের অংশের ভেতরে হওয়া সম্ভব না একইভাবে যদি আমরা অপশান বি এর ভ্যালু বের করি তাহলে অপশান বি এর ভ্যালু পাই হচ্ছে ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইকাল টু ছাপ্পান্ন অপশন সি এর ভ্যালু পাই হচ্ছে একশো ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইকাল টু একষট্টি অপশন ডি এর ভ্যালু পাই হচ্ছে ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইকাল টু সাতান্ন এবং অপশন ই এর ভ্যালু পাই হচ্ছে ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইকাল টু ছেষট্টি এখন এখানে বাষট্টি একষট্টি এবং ছেষট্টি এই তিনটা যেহেতু ষাটের চেয়ে বড় তাহলে এই তিনটা ভ্যালুই আমাদের এ বি যে রেখাটার বাইরের দিকে অবস্থিত হবে আর বি এবং ডিতে ছাপ্পান্ন এবং সাতান্ন এই দুইটার ভ্যালু যেহেতু ষাটের চেয়ে ছোট তাহলে এই ভ্যালু দুইটা এই যে রেখাটার নিচের দিকে অবস্থিত হবে অর্থাৎ এ বি ও এই অংশের ভেতরে অবস্থিত হতে পারে তাহলে অপশন বি আর ডি হচ্ছে আমাদের এটা কারেক্ট অ্যান্সার এখন এখানে একটা কনফিউশন থেকে যেতে পারে সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে রেখাটা ধরেন এই রেখাটার নাম দিলাম আমি পি কিউ এখন এই রেখাটার নিচের দিকে অবস্থিত বিন্দু হচ্ছে বি আর ডি এটা শিওর কিন্তু সেটা ইও বি এর মধ্যে অবস্থিত সেটা আমি নিশ্চিত হচ্ছি কি করে 
অর্থাৎ বিন্দুটা তো এরকম জায়গাতে কিংবা এরকম জায়গাতেও হতে হইতে পারত দেখেন এটা নির্দিষ্ট হতে পারতেছি এক্স এর মান দেখে এই যে দুইটা অপশন বি এবং ডি এদের এক্স এর মান দেখেন একটার পাঁচ আর একটার বারো এখন আমাদের যে ত্রিভুজটা ছিল ত্রিভুজটা দেখেন এখানে এক্স এর ভ্যালু ছিল জিরো থেকে শুরু আর এখানে দেখেন পনেরোতে শেষ অর্থাৎ জিরো থেকে পনেরো এর ভেতরে হচ্ছে আমাদের এক্স এর ভ্যালু পাঁচ এবং বারো তো জিরো থেকে পনেরো এর মধ্যে আছে তাহলে এক্স এর ভ্যালু গ্রহণযোগ্য আবার ওয়াই এর ভ্যালু দেখেন এটারও প্লাস এটারও প্লাস এখন দেখেন আমাদের যে ত্রিভুজটা ছিল এই ত্রিভুজের সব কিন্তু প্লাস অংশের দিকে অর্থাৎ এই ত্রিভুজটার ওয়াই এর যে ভ্যালুগুলো সেগুলো কিন্তু প্লাস মাইনাস না তার মানে আমাদের অপশন বি আর ডি এর এক্স এর ভ্যালু যেহেতু আমাদের জিরো থেকে পনেরোর মধ্যে আছে আবার ওয়াই এর ভ্যালু যেহেতু পজিটিভ আছে সেহেতু অবশ্যই এই বিন্দু দুইটা এ ও বি ত্রিভুজের মধ্যে অবস্থিত হবে এটি বেশ বড় একটি ম্যাথ আমরা ম্যাথটি পড়ে ফেলি অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ এ ট্রিপ দ্য ট্যাঙ্ক অফ ডায়ানাস কার অস ফিল্ড উইথ গ্যাসোলিন টু হাফ অফ ইটস ক্যাপাসিটি অর্থাৎ এর যে ক্যাপাসিটি ছিল তার হাফ পূরণ করা হয়েছে বা ফুল করা হয়েছে ভালো কথা ডিউরিং দ্য ট্রিপ ডায়ানা ইউজ থার্টি পার্সেন্ট অফ দ্য গ্যাসোলিন টু দ্য ট্যাঙ্ক অর্থাৎ ট্রিপের সময় সে যে ট্যাঙ্কে যে পরিমাণ গ্যাসোলিন ছিল তা তিরিশ পার্সেন্ট ব্যবহার করছে অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য ট্রিপ ডায়ানা অ্যাডেড এইট গ্যালন্স অফ গ্যাসোলিন টু দ্য ট্যাঙ্ক ট্রিপের শেষে ডায়ানা আট গ্যালন গ্যাসোলিন হচ্ছে ট্যাঙ্কে অ্যাড করছে ভালো কথা দ্য ক্যাপাসিটি অব দ্য ট্যাঙ্ক অফ ডায়ানাস কার অস এক্স গ্যাসোলিন অর্থাৎ ডায়ানার ওই কারের ক্যাপাসিটি ছিল এক্স গ্যাসোলিন এখন দেখেন কারের ক্যাপাসিটি যদি এক্স গ্যাসোলিন হয় তাহলে প্রথম ফিল করা হয়েছিল কতটা এক্স এর অর্ধে তাহলে এক্স বাই টু পরিমাণ ফিল করা হয়েছে এখন এই এক্স বাই টু এর তিরিশ পার্সেন্ট কি করা হয়েছে সে ইউজ করছে পুরা ট্রিপের সময় তাহলে এক্স বাই টু ইন্টু এটার তিরিশ পার্সেন্ট সে ইউজ করছে তাহলে এটা হচ্ছে যতটুকু ইউজ করছে ততটুকু এটার ভ্যালু কত আসে আমরা একটু বের করে নিই তিরিশ বাই একশো কাটাকাটি করলাম তাহলে উপরে আসে থ্রি এক্স বাই টোয়েন্টি তাহলে এই থ্রি এক্স বাই টোয়েন্টি পরিমাণ অংশ সে ইউজ করছে এটা হচ্ছে যতটুকু সে ইউজ করছে তাহলে অবশিষ্ট যতটুকু ছিল মানে রিমেইন যে অংশটা সেটা কত টোটাল ছিল হচ্ছে এক্স বাই টু পরিমাণ অর্থাৎ এক্স বাই টু পরিমাণ ভর্তি ছিল আর ইউজ করছে থ্রি এক্স বাই টোয়েন্টি তাহলে অবশিষ্ট আছে এই দুইটার বিয়োগ ফল এখন আমি বাকি অংশটা দেখি যে ট্রিপের শেষে সে আট গ্যালন আবার যোগ করছিল তাহলে এই আট গ্যালন রিমেইনিং অংশের সাথে যোগ হলো তাহলে এই অংশটা হচ্ছে টোটাল ট্রিপ শেষে তার অবশিষ্ট গ্যাসোলিনের পরিমাণ ভালো এখন আমি বাকি অংশটা পড়ে দেখি প্রশ্নের হুইস অব দ্য ফলোয়িং এক্সপ্রেশন ডিপ্রেজেন্ট দ্য নাম্বার অফ গ্যাসোলিন ইন দ্য ট্যাঙ্ক আফটার ডায়ানা অ্যাডেড গ্যাসোলিন টু দ্য ট্যাঙ্ক অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ট্রিপ অর্থাৎ ট্রিপের শেষে সে আট গ্যালন গ্যাসোলিন অ্যাড করার পরে তার ট্যাঙ্কের টোটাল কি পরিমাণ গ্যাসোলিন আসে সেটা অলরেডি আমরা বের করে ফেলছি এক্স বাই টু মাইনাস থ্রি এক্স বাই টোয়েন্টি প্লাস এইট এটা হচ্ছে কোয়ান্টিটি এর সাথে মিলে যায় এখন কোয়ান্টিটি বি সি ডি কিন্তু অ্যান্সার হতে পারে কারণ এগুলা বক্স করা তো বক্স করা থাকলে আমরা জানি এক ব্যাকাধিক অ্যান্সার হতে পারে তো আমরা একটু চেক করে দেখব অপশন বি অপশন বি হতে পারে কিনা তো আমরা প্রথম দুইটাকে যদি লসাগু করি টোয়েন্টি তাহলে টেন এক্স মাইনাস থ্রি এক্স বাইরে হচ্ছে প্লাস এইট তাহলে উপরে হচ্ছে সেভেন এক্স বাই টোয়েন্টি প্লাস এইট অর্থাৎ অপশন বি এর সাথে মিলে যায় অর্থাৎ অপশন বি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার এখন অপশন এ আর বি যেহেতু কারেক্ট অ্যান্সার তাহলে প্লাস এইট এর যে টার্ম আছে সি সি অবশ্যই কারেক্ট অ্যান্সার হবে না তাহলে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে অপশন এ এবং অপশন বি এখানে বলা আছে মেশিন এ ওয়ার্কিং অ্যালোন অ্যাট ইট কনস্ট্যান্ট ডেট প্রডিউস এক্স পাউন্ড অফ পিনাট বাটার ইন বারো মিনিট অর্থাৎ বারো মিনিটে সে এক্স পাউন্ড পিনাট বাটার প্রডিউস করে মেশিন বি ওয়ার্কিং অ্যালোন অ্যাট ইটস কনস্ট্যান্ট ডেট প্রডিউস এক্স পাউন্ড অফ পিনাট বাটার ইন আঠারো মিনিট মেশিন বি আঠারো মিনিটে এক্স পাউন্ড পিনাট বাটার সে হচ্ছে প্রডিউস করে এখন বলছে হাউ মেনি মিনিট উইল ইট টেক 
machine A and B working simultaneously at their respective constant rates to produce X pound of peanut butter. Ekhon dekhen, ekhane X pound baro minute kore, ekhane X pound atro minute kore. Ekhon duijon ekshate X pound kote kato minute lagbe. Ekhon potham jon one minute kato tuko toiri kore, ba kato tuko she peanut butter produce kote pare. Tahole baro minute baro minute she produce kore kato X pound. It was a air zone. No, the hole one minute a shake of produce corre x by twelve pound. A con beer zone of the Akiba Berkuri, the hole one minute a b cotto produce corbe x by ataro pounds. The hole a mother a do it a case of the con axate corredi a plus bk. The hole tara one minute a cotto produce corre. 1 minute x by 12 plus x by 18 pound. Now, if we look at the same 3x plus 2x. Now, we have 5x plus 33. 5x plus 33 pound is one minute produce. We have to say x pound produce. How much time we have to do it? Now, we have to write the same thing. The five x by so thirty pound produce got the shamay lagay ko to minute, one minute. Ta hole, ko to e one pound produce got the ko to shamay lagay. Ta hole one pound jodi hai, ta hole eta so thirty by five x minute. Aar jodi x pound bolay, ta hole x gun hobe so thirty x by five x pound. Ta le kata kati kulle so thirty by पास अथवा सेवेन पॉइंट टू मिनट ताहले आमदर टोटल इखाने शोमाइल लग बे को तो दो टाइम मशीन जो दिए अक्षते कास करे सेवेन पॉइंट टू मिनट्स ए मैट्रिस आइले आरो शॉट कोटे आरक भवे करा जाए ये एर कास करा डेट जो दी छोटू अतेर ये होए एवं बी एर कास करा डेट जो दी छोटू अतेर बी होए ताहले दुजन ये एक तरह शॉर्टकट टेक्निक तो हमले a into b माने को तो बारो into आठरो और a plus b माने हो से बारो और आठरो का जोक फल तो हमले बारो और आठरो का जोक को ले हो हो से तीरिश मैं आपके बाल लिखे थे ना अखंड जो भी काटा काटी कोडी तो हमले स्वाय दोनों बारो पास स्वाय तीरिश और आठरो दोनों सोत तीरिश by five तर माने से seven point two अर्थ इखाने दया से the function f has the property that f x equal to f x plus one अर्थात f x इस जे मान f x plus one इस मानो सेम होगे for all numbers x f of four equal to दया से पुने शोधरो तो हले f of four equal to जो दी शोधरो है तो हले f of x plus one अर्थात f of four plus one इटर भलो कथा भी शोधरो कारण हमारे रेखाने तो दवा ऐसे जी f of x equal to f of x plus one ताहोले f of five रे भेलो को तो हमें छोटरो अर्थात f of four रे भेलो शमन अर्थात f of four रे भेलो जा हमें f of five रे भेलो ता हमें एक वो भावे f of six रे भेलो ता हमें f of seven रे भेलो ता हमें f of eight रे भेलो ता हमें को तो छोटरो ही हमें ताहोले f of eight रे भेलो बिरकुत बोल से ताहोल it is the official GRE quantity reasoning where algebra chapter is the first chapter. Official GRE quantity reasoning where the first chapter is the first video. This is the first video of our YouTube channel. This is the first video of our YouTube channel. This is the first video of our YouTube channel.